，请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧。臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来。你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心，是贵妃或是圣贵人，给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命，等别人来救啊？太后英明，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再，再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后。什么打算啊？臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且空中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察氏全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽，百花盛开，才是真正的三春盛景。你若明白这一点，便能好好自处了。臣妾明白的。嗯，喝茶。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，海兰，你终于回来了。正打算去看你呢，肚子都这么大了，我坐下说话。姐姐，你轻生了不少，你受苦了，都怪我无用，竟然连姐姐被人下了砒霜都不知道。事情都过去了，我没事儿。这件事究竟是谁做的？皇后、安若还是贵妃？这件事情必须查个清楚。叶心。你先出去
。是。这不过是我一身犯险罢了。什么？要出冷宫，必得变现现场。我如果说和姐姐一样，姐姐信吗？是你自己做的。嗯，你是为了我，是教育兵帮你的。教育兵也瞒着我，你不怕你伤到你肚子里的孩子吗？姐姐，你怕我担心。我也怕姐姐担心，所以直接不让江雨斌提，这不怪他。但有江雨斌把握分寸，我无大碍。而且，到底也算我和姐姐心有灵犀，解了姐姐的困境。姐姐，我没事，你别担心了啊。姐姐方便吗？我想给你看个东西。好啊怎么会变成这样？我吃的多，肚子也长得快。从第六个月之后，身上就开始长出了这些。没事的，他医院有那么多的好药，一定能治好这些斑纹的。没用的，我问过那些专门侍奉生育的嬷嬷们，他们说，有一些妇人有孕之后都会有。这是治不好的，就算将来生下孩子，身上还是会留下这些斑纹。姐姐，你想，若是将来事迹，皇上看到了会如何？等你把孩子生下来，我们再想别的法子。宫中不过一色侍人，姐姐，我知道我的恩宠到头了。我的位分不高，将来生下了孩子，未必能带在身边养。到时候，若是送去了协方殿，或者托给旁人，倒不如放在姐姐身边，做姐姐的孩子。做我的孩子。现在的局势，家贫的四阿哥是皇上最钟爱的，纯妃必定不会把大阿哥还给你。但是姐姐不能没有自己的孩子。可是你好不容易怀上了，怀的又这样辛苦。姐姐，我们不过隔着一层血缘，也要分这些吗？若你放心，孩子在我身边，我一定会视如己出。我若对姐姐不放心，我还能对谁放心？
姐姐，你终于回来了，我们以后永远在一起，再也不分开了。嗯，快把衣服穿上吧，嗯、别着凉了。可心，永皇呢？大哥还没下学呢。啊，听说今儿个是贤妃回宫的日子，大哥可高兴了，嚷嚷着下了学就要跟着您一块儿去看望贤妃呢。那也正常，毕竟贤妃抚养过大哥那么多年。哟，姐姐也要是去一坤宫吧？正是，请姐姐安。家庭妹妹怎么来了？本打算着也去翊坤宫请个安道个喜，谁知道才刚到就碰到皇上出来，说贤妃要歇着，不许人打扰。这不，热脸贴了人家冷屁股，所以才灰溜溜的来您这儿讨口茶喝。那妹妹进来说话吧。其实呀、啊，妹妹定是误会了，贤妃不是有那么大架子的人。那是从前，如今可不一样了。哎，姐姐，大阿哥呢？啊，大阿哥还没下学呢。啊，妹妹坐吧。好。哎呀，姐姐，虽说这几年这大阿哥是您抚养的，可从前他是跟着贤妃的，如今这贤妃回来了，您打算就这么把这半大儿子还给他呀？那不能吧？这些年我照顾永皇也未曾有过差池。要是说还给贤妃，就还给贤妃。旁人还以为是我苛待了永皇呢。也是，姐姐封妃不只是因为有生三阿哥的功劳，还有抚养大阿哥的苦劳。为着您有两位皇子，您是妃位之首，咱们都服气。可若是这大阿哥被要了回去，那可就不一样了。姐姐，这大阿哥可是长子。这中宫的嫡子没出世之前，这长子可是最金贵的。那也不能这样说啊！倒是嘉嫔妹妹的四阿哥来得及时，那才是实打实的贵子呢。妹妹哪能跟姐姐比呀、啊？不过妹妹还是要提醒姐姐几句，您可留着点心，可别叫旁人捡了这现成的便宜去。啊，对了，这大阿哥今年岁数也不小了吧？啊，是啊。哟，这个年岁的皇子，可到了指婚的年纪了。姐姐心里可有谱吗？倒是皇上说起来，有几家大人的格格还都挺合适的。